തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ വീണ്ടും മിന്നൽ ബസ് സമരം കരുവപ്പടന്ന പള്ളിനടയിൽ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവനക്കാരെ ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കൾ മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ജീവനക്കാരനെ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുന്നുകളം കുണ്ടുകടവ് റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് തുടരും തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജില്ലാ സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവം മാറ്റൂരിൽ തുടരുന്നു റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് കുന്നംകുളത്ത് തിരിതെളിഞ്ഞു കനോലി കനാലിൽ കാട്ടു താന്യം പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങും എത്തിയില്ല ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വീണ്ടും നീക്കം എരുമപ്പെട്ടി കോട്ടപ്പുറം ആറ്റത്തറ പാടശേഖരങ്ങളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ നെൽകൃഷി നശിക്കുന്നു വാഴാനി കനാലിന്റെ ഉപതോടുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതിനാലാണ് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതെന്ന് കർഷകർ നൂറടി തോടിന്റെ ബണ്ടിന് ബലക്കുറവെന്ന ആക്ഷേപം പടവ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കെ എൽ ഡി സി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പരാതി നൽകി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ വീണ്ടും മിന്നൽ ബസ് സമരം കരുവപ്പടന്ന പള്ളിനടയിൽ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവനക്കാരെ ബൈക്കിലെത്തി യുവാക്കൾ മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കരുവപ്പടന്ന ഭാഗത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ദേവമാതാ ബസ് എതിരെ വൺ വേ തെറ്റിച്ചു വന്നിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക് സൈഡ് നൽകിയില്ല എന്നാരോപിച്ചാണ് ബൈക്ക് യാത്രികർ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചത് ഇതോടെ മുഴുവൻ ബസ് ജീവനക്കാരും സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബസ് ജീവനക്കാരായ സുചിത്ത് തോംസൺ എന്നിവർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ അവര് വണ്ടി ഇപ്പൊ തട്ടലെയും ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത് തട്ടുകയും ഡ്രൈവർ തെരുവിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വിട്ടപ്പോ അവര് അരുപ്പുറ പള്ളി നടത്തി ഓപ്പിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വട്ടം വെക്കുകയും അതിനുശേഷം വണ്ടിയുള്ള യാത്രക്കാരെ എന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അവര് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാർ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അവരെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എന്താണ് ാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ള പണിക്കാർ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് മലപ്പുറവും വണ്ടിയൊരു ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് പിടിച്ചേർന്നത് ഒരു ചേച്ചിയുടെ കൈമ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇട്ടു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ ജീവനക്കാരനെ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊണ്ടുകടവിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു കൊണ്ടുകടവ് നിന്ന് ഗുരുവായൂർ കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകളാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി കയറുമ്പോൾ മോശമായി പെരുമാറുകയും ദേഹത്ത് തട്ടുകയും ചെയ്തു എന്ന പരാതിയിലാണ് പെരുമ്പടപ്പ് പോലീസ് ബസ് ജീവനക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബസ് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് ബസ്സിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും ഇതുമൂലമുള്ള വിരോധത്തിലാണ് പരാതി നൽകിയത് സംഭവത്തിൽ ഉന്നത പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും ബസ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളിൽ പ്രതിയായ സി പി എം നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിണറായി വിജയൻ സംഘപരിവാറുമായി ചർച്ച നടത്തി കേരള ജനതയെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും ജനദ്രോഹ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുകയാണെന്നും എം പി പറഞ്ഞു അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ നിർബാധം തുടരുകയും വേലി തന്നെ വിളവ് തരുന്ന 
ക്രമസമാധാനം പാലിക്കേണ്ട പോലീസ് സേനയിൽ ആകമാനം ക്രിമിനലുകളും ഗുണ്ടകളും കയറി ഈ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരോട് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സർക്കാർ ഒരു വിഭാഗത്തിനും ആനുകൂല്യം നൽകുന്നില്ല പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും പിൻവലിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തിൽ ആലുമുളച്ച സ്ഥിതിയാണെന്നും എം പി പറഞ്ഞു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസെന്റ് സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ പത്മജ വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടെ വീണ്ടും പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തള്ളിമറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ബാരിക്കേഡ് വീണ്ടും മറിച്ചിടാൻ നോക്കിയ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലബീരംഗി പ്രയോഗിച്ചു പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറുമുണ്ടായി ഇതിനിടെ കളക്ട്രേറ്റ് മതിൽ ചാടിക്കടന്ന നാല് വനിതാ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ലാത്തിച്ചാർജിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കൌൺസിലർമാരായ ലാലി ജെയിംസ് അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരിക്കേറ്റു തുടർന്ന് എം പിയെയും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെയും തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പോലീസിന്റെ നടപടി ക്രൂരമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച മണ്ഡലമടിസ്ഥാനത്തിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാർച്ച് വളരെ സമാധാനപരമായാണ് കളക്ടറിന്റെ മുന്നിൽ വന്നത് കളക്ടറിന്റെ മുന്നിൽ സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്വാഗത പ്രസംഗവും അദൃശ്യ പ്രസംഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ ശാന്തമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അകാരണമായി പിന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി ജനപ്രതികൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പോലീസ് ചെയ്തത് അങ്ങേയറ്റത്തെ അനീതിയും ക്രൂരതയുമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് കളക്ടറേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ നടന്നത് ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളെ ചോരയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകും ഈ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പന്തങ്ങളെത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉണ്ടാകും നിരന്തരമായ അനിശ്ചിതകാല സമരവുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അശാസ്ത്രീയമായ പോലീസിന്റെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗം മൂലം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസുകാർക്കും ജലപീരങ്കി ഏറ്റുവെന്ന് മാത്രമല്ല ക്യാമറകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തൃശൂർ ജില്ലാ സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവത്തിന് ആറ്റൂർ അറഫ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി കലോത്സവം ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സൌഹാർദ്ദ മത്സരങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും രക്ഷാകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി മാറുന്നുവെന്നും ഇത് കലോത്സവത്തിന്റെ മഹിമ കെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലഹരിക്കെതിരെ വലിയ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ നൂറ്റി മുപ്പതോളം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഏഴായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വേദികളായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വിവിധ വേദികളായി പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഓയിൽ കളർ പെയിന്റിംഗ് വാട്ടർ കളർ പെയിന്റിംഗ് കാർട്ടൂൺ ക്രയോൺസ് പെയിന്റിംഗ് എസ്എ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിംഗ് കൊളാജ് പാരായണം കഥ പറച്ചിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് ആദ്യ ദിനം നടക്കുന്നത് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് കുന്നംകുളത്ത് തിരി തെളിഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ ടി വി മദനമോഹനൻ പതാക ഉയർത്തി എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ശാസ്ത്രോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചൊവന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ അക്കിക്കാവ് ടി എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രമേള നടക്കുന്നത് അഞ്ച് വേദികളായി നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊൻപത് ഇനങ്ങളായി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് പ്രതിഭകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കും തൃശൂർ ഇടു
ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ ഈ രീതി എന്ന് കൂടി അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എ വി വല്ലഭൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജലീൽ ആദൂർ കുന്നംകുളം എ സി പി ടി എസ് സിനോജ് കുന്നംകുളം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ടി വി മദന മോഹനൻ എ ഇ ഒ എം എസ് സിറാജ് നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ കൌൺസിലർമാർ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മിനി ടൌൺ ഹാളിലാണ് വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് എക്സ്പോയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സ്റ്റാളുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറിൽ പരം കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എക്സ്പോയിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി പങ്കെടുക്കും കുട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കനോലി കനാലിന് കുറുകെ കാട്ടൂർ താന്യം പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം ഇനിയും ആരംഭിച്ചില്ല ഇത്തവണയും താൽക്കാലിക ബണ്ട് തന്നെ ആശ്രയം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് കരുവന്നൂർ പുഴ കനോലി കനാലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കാട്ടൂർ അന്തിക്കാട് മേഖലയിലെ കൃഷി നശിക്കാതിരിക്കാനും ശുദ്ധജല സംഭരണികൾ മലിനമാകാതിരിക്കാനുമാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ബണ്ട് കെട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ പലയിടത്തും കൃഷി നേരത്തെ ആരംഭിച്ചതോടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച ഇക്കുറിയും താൽക്കാലിക ബണ്ട് കെട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഴം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി പുഴയുടെ നീളവും ആഴവും നോക്കി അതിന്റെ കണക്കെടുത്ത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കും അനുമതി കിട്ടിയാൽ നവംബർ പകുതിയോടെ തന്നെ ബണ്ട് കെട്ടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ എൽ സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്താണ് മുനയത്ത് സ്ഥിരം ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് പ്രവർത്തികളുടെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഷെഡും സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായില്ല പദ്ധതിക്കായി നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് കോടിയുടെ കണക്കിൽ മാറ്റം വന്നതോടെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയുടെ പുതുക്കിയ കണക്ക് സർക്കാർ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ പണി ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇറിഗേഷൻ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയുടെ പുതുക്കിയ കണക്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ നബാർഡിൽ നിന്നും ബാക്കി പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി സർക്കാർ ഫണ്ടുമാണ് നബാർഡിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് കോടിക്ക് അനുമതിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ആദ്യപടിയായി റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന് താനിയം കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണെന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കോട്ടപ്പുറം ആറ്റത്ര പാടശേഖരങ്ങളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ നെൽകൃഷി നശിക്കുന്നു വഴാനി കനാലിന്റെ ഉപതോടുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്ന് കർഷകർ ആറ്റത്ര കോട്ടപ്പുറം പാടശേഖരങ്ങളിലെ നൂറേക്കറിൽ അധികം വരുന്ന നെൽകൃഷിയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയലുകൾ വരണ്ടുണങ്ങി വിണ്ടുകീറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാഴാനി ഡാമിനെ വെള്ളം ആശ്രയിച്ചാണ് മേഖലയിൽ മുണ്ടകൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കനാലിലെ ഉപതോടുകൾ വഴിയാണ് പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ തോടുകളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടികളും വള്ളിപ്പടർപ്പും ജലമൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയായതിനാൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ആറ്റത്ര തോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിട്ടില്ല കോട്ടപ്പുറം പാടശേഖരത്തില് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്ഥലം വിണ്ടുകയറി ഞാറ്റിടി നട്ടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ കനാലിലെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടും ഈ കോട്ടപ്പുറം എരുവൻപെട്ടി പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തിയിൽ കനാല് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ്റെ കനാല് വൃത്തി വൃത്തിയാകാത്ത കാരണം യാതൊരു മാർഗമില്ല വെള്ളം അപ്പുറത്ത് ചാടി പോകുന്നത് കാണാനൊന്നും വൃത്തിയുള്ളൂ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനോ യാതൊരു സൗകര്യവും ഇല്ല മഴേനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാടാണ് അതിന് ആകെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ആറ്റത്ര ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന കനാലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കിട്ടും അതിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ വർഷവും പഞ്ചായത്താണ് തോടുകൾ വൃത്തിയാക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇതിനാവശ്യമായ പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയ
കരിച്ചാൽക്കടവ് തെക്ക് ചെരളിപ്പുഴ കോൾകൃഷി പടവ് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ കൃഷിയിറക്കുന്ന കർഷകരാണ് ആശങ്കയിലായത് വർഷങ്ങളായി നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിച്ചാൽക്കടവ് പാലം പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബണ്ട് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പുഞ്ചപ്പണി നടക്കുമ്പോൾ മണ്ണിട്ട് ബണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കലാണ് പതിവ് ഇതിനുള്ള ചിലവ് കരാറുകാർ നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം പടവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയില്ല മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ബണ്ട് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും കുറ്റിയടിച്ചു കെട്ടിയാണ് മണ്ണ് നിറയ്ക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വർഷം ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വർഷാവർഷം ബണ്ട് പൊളിച്ച് പുതിയ മണ്ണിട്ട് താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ മണ്ണ് ഉറയ്ക്കാതെ കാൽ അടിയിലേക്ക് താഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബണ്ടിൽ നാൽക്കാലികളെ മേച്ചിലിനായി കൊണ്ടുവരുന്നതും പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പടവ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും കാലി ഉടമകളും പലപ്പോഴും വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാട്ടാക്കാമ്പൽ വടക്കേക്കാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ചെരളിപ്പുഴ തെക്കേത്തോടി കർഷക സമിതി കോൾകൃഷി പാടശേഖരം അൻപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതോളം കർഷകരാണ് കൃഷിയിറക്കാൻ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലികളെ ബണ്ടിൽ മേച്ചിലിനായി കൊണ്ടുവരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എൽ ഡി സി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പാടശേഖര കമ്മിറ്റി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദിക്കര ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ അനധികൃത പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതായി രക്ഷിതാവിന്റെ ആരോപണം ലഭ്യമായ തെളിവ് സഹിതം ഡി ഇഒ മുതൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവായ മധുസൂധനാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ നടത്തിയ അനധികൃത പണപ്പിരിവിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് തവണകളായി ആയിരം രൂപ ഇതിനോടകം പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈടാക്കി ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരെ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ഡി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനിടെ പരാതി ഉന്നയിച്ച തന്നെ അധ്യാപകർ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നും മധു പറയുന്നു തന്റെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വരെ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും മികച്ച പി ടി എയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരമടക്കം ലഭിച്ച സ്കൂളിലെ പി ടി എ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതികാരൻ തൃശൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണിയാമ്പാൽ കക്കയം ശ്രീനാരായണ ഹാളിന് സമീപം ആനയടഞ്ഞു കൈലാസനാഥൻ എന്ന കൊമ്പനാണ് ഇടഞ്ഞത് കുന്നംകുളം ഗേൾസ് സ്കൂൾ മെയിൻ റോഡ് പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ കയറാൻ വിസമ്മതിച്ച ആന ഇടഞ്ഞ് ഓടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ശ്രീനാരായണ ഹാളിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ വെച്ച് എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ പ്രവീൺ പ്രദീപ് പഴുന്നാന വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനയെ തളച്ചു കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ സോമശേഖരൻ സുനിൽ കുമാർ ലബീബ് ഹസൻ എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആനയെ തളയ്ക്കാനായത് വനിതാ മെമ്പറെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത് എരുമപ്പട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുടെ നടപടിക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാരായ റിജി ജോർജ് റീന വർഗീസ് സുധീഷ് പറമ്പിൽ എം സി ഐജു സതീ മണികണ്ഠൻ മാഗി അലൂഷ്യസ് മാധവൻ എന്നിവരെയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എം എ ഉസ്മാൻ സി ജി ജോൺ രഘു കരിയന്നൂർ സി ടി ഷാജൻ വിനോദിനി സതീഷ് ഇടമന സഫീന അസീസ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് എരുമപ്പട്ടി സെന്ററിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കേശവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ കബീർ അധ്യക്ഷനായി അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ അനിത വിൻസെന്റ് പി എം യൂസഫ് നജീബ് കൊമ്പത്തേൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അങ്കണം ഷംസുദ്ദീൻ സ്മൃതി പ്രഥമ ഗാർഗി സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പഠനം കവിത ചെറുകഥ നോവൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ ജോളി ജോസഫ് പഠനം ശ്രീലതാ വർമ്മ കവിത ഡോക്ടർ ഇ സന്ധ്യ ചെറുകഥ ശ്രീലത നോവൽ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ക്യാഷ് പ്രൈസും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം പത്തൊൻപതിന് തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും പാഞ്ഞാർ കിള്ളിമംഗലം റോഡിലെ പാലത്തിന് സമീപം ചോറസ് ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞു റോഡിൽ നിന്നും സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിന് സമീപത്തേക്കായാണ് ലോറി
തിരുവല്ലാമലയിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച് സി പി ഐ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഗവർണർ നാട്ടുരാജാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് സി പി ഐ തിരുവല്ലാമല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സന്ദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ തിരുവല്ലാമല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മധു ആനന്ദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ തിരുവല്ലാമല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ ആർ സത്യൻ ചിലക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം രമ്യ രാമു മോഹൻ ചാത്തനാഥ ബിന്ദു വിജയകുമാർ സ്മിത പ്രേംപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായ അധികാര അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു പദവിയെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പൊതുവിജ്ഞാന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമേകുന്ന കേവലമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് ഗവർണർ എന്നുള്ളത് പി എസ് സി പരീക്ഷ ചാലക്കുടി കാർമൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാലക്കുടി ഉപജില്ലാ കായിക മേളയിൽ മേലൂർ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ സെന്റ് ജോർജസ് പരിയാരം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് മേള വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി മുപ്പതാം ഡിവിഷനിൽ നവീകരിച്ച കുടിവെള്ള കിണറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മേയർ എം കെ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ലക്ഷംവീട് കോളനിയിൽ മുപ്പത്താറ് കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കിണർ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണം നടത്തിയത് ഡി പി സി മെമ്പർ സി പി പോളി കൌൺസിലർ കരോളിൻ പെരിഞ്ചേരി പി ഡി റിജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുവിളക്ക് ആഘോഷത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വഴിപാടായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം ചുറ്റുവിളക്ക് നടത്തും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമന പൂജ ഉണ്ടാകില്ല ഏകാദശി ദിവസമായ ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഉദയാസ്തമന പൂജയോടെ ദേവസ്വം നേരിട്ട് വിളക്കാഘോഷിക്കും ദിവസം രണ്ടു നേരം കാച്ചശിവേലി മേളം പഞ്ചവാദ്യം തായമ്പക കേളി പതിനായിരത്തോളം ചുറ്റുവിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയുണ്ടാകും മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും മാള പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിംസ് പ്രൊജക്ട് ലിമിറ്റഡുമായി ഒപ്പുവെച്ച ധാരണപത്രം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഇ സഹീദ തിരിച്ചയച്ചു മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങളായ സിനഗോഗും ശ്മശാന സ്ഥലവും മുസ്ലിംസ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാപത്രം പൂർണ്ണമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തിരിച്ചയച്ചത് പ്രധാനമായി രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കണമെന്നാണ് കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനിക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയും കൈവശാവകാശവും നൽകുന്നില്ലെന്നും ഇതെല്ലാം മാള പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവും ഉപയോഗാനുമതിയും മാത്രമാണ് മുസ്ലിംസ് കമ്പനിക്കുള്ളതെന്നും ധാരണാപത്രത്തിൽ ചേർക്കണം സംരക്ഷിത സ്മാരകത്തിൽ നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ വികസന പ്രവർത്തികളും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും ആയതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി ഉടമസ്ഥരായ പഞ്ചായത്ത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് മുൻകൂർ അനുമതി നേടണമെന്നും ധാരണാപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് തയ്യാറാക്കിയ കത്തനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ചേർന്ന് ധാരണാപത്രത്തിൽ വരുത്തേണ്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസ്ഥകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കും നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ധാരണാപത്രത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ചരിത്ര മ്യൂസിയമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിദരിദ്രില്ലാത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന പർപ്പോഗ്ര പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളും മരുന്നും വിവിധ രേഖകളും വിതരണം ചെയ്തു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അതിദരിദ്ര ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ രേഖകളും
തൃശൂർ അതിരൂപത കെ സി വൈ എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവജന ദിനാഘോഷം ഞായറാഴ്ച തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാർ യുവജന റാലി കലാവിരുന്ന എന്നിവയും ഉണ്ടാകും പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്ച മേഖലകളിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പ് ഹൌസിലേക്ക് പ്രയാണങ്ങൾ നടത്തും സംഘടനാ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ലിൻസൺ തട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് സാജൻ ജോയ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഖിൽ ജോസ് സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ മെജോ മോസസ് ജസ്ന ജിജോ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വകാര്യ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സൌന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ വിനീത സുരേഷ് ജേതാവായി മിസിസ് വിഭാഗത്തിലാണ് കോർക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ വിനീത സുന്ദരിപ്പട്ടം ചൂടിയത് നൂറ്റി അൻപതോളം പേരടങ്ങിയ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവസാന റൌണ്ടിലെത്തിയത് പത്തു പേരായിരുന്നു സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ സഞ്ജയ് ഷിഹായ്ഹുദ്ദീൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് തൃശൂരിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് യുവകലാ സാഹിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ എം സതീശൻ പറഞ്ഞു യുവകലാ സാഹിതി കൊടുങ്ങലു മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതൃഭാഷാ സംരക്ഷണ വാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ ഭാരതീയനും അവന്റെ ഭാഷയിലൂടെ ആത്മപ്രകാശനം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പുരോഗമന ശക്തികളുടെ കടമയാണെന്ന് ഇ എം സതീശൻ പറഞ്ഞു യുവകലാ സാഹിതി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഉഷാകുമാരി മാറായിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ജി ശിവാനന്ദൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ എം യു ഷിനിജ എൻ കെ തങ്കരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാത്രിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി നട്ടം തിരിഞ്ഞ ഡ്രൈവർക്ക് തുണയായി വടക്കാഞ്ചേരി ഹൈവേ പോലീസ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഇരുമ്പ് വാതിലുകളും കട്ടലുകളുമായി തൃശൂരിലേക്ക് പോയിരുന്ന പിക്കപ്പിന്റെ പുറകിലെ ടയർ വടക്കാഞ്ചേരി മേൽപ്പാലം ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ പൊട്ടിയത് വലിയ അപകടം ഒഴിവായെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ടയർ മാറ്റിയിടാനാകാതെ വിഷമിച്ചു നിന്ന ഡ്രൈവർക്ക് മുന്നിൽ ഹൈവേ പോലീസ് എത്തി ഹൈവേ എസ് ഐ എ എ ബെന്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടയർ മാറ്റിയിട്ടത് പോലീസ് വാനിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനത്തിന്റെ താഴെ ഇരുന്നും കിടന്നും ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് ലോഡ് നിറച്ച വാഹനത്തിന്റെ ടയർ മാറ്റിയിടാൻ സഹായിച്ചത് സി പി എംമാരായ വി രാജേഷ് കെ എ അഭിജിത്ത് ഇ സനൂപ് എന്നിവരായിരുന്നു ഹൈവേ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുത്തൻപീടികയിൽ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം പള്ളി ഗ്രൌണ്ട് റോഡിൽ ആലപ്പാട്ട് മേച്ചേരിപ്പടി ഡെന്നിയുടെ വീടാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി യുവാവ് ആക്രമിച്ചത് വീടിന്റെ മുൻപിലെ റോഡിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ട വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ബൈക്കിൽ യുവാവ് വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ ചെന്ന ഡെന്നിയെയും മകനെയും യുവാവ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തകർത്ത് അകത്തേക്ക് കടന്ന യുവാവ് പുറത്തിരിക്കുന്ന ട്രോഫി എടുത്ത ജനൽച്ചിലും വാതിലും തല്ലിപ്പൊളിച്ചു അന്തിക്കാട് കല്ലിടവഴി സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് വീടാക്രമിച്ചത് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ഡെന്നി പുത്തൻപീടിക പാതു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് യുവാവിനെ രാത്രി തന്നെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മാള അണ്ണലു മണലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഫീസ് മുറി കുത്തി തുറന്ന മോഷണം മുറിയിലെ മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എണ്ണായിരത്തിലധികം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു സെക്രട്ടറിയുടെ മേശയിൽ നിന്നാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാള മേഖലയിൽ മോഷണം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ ശില്പശാല നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ദശരഥൻ കെ സദാശിവൻ വി ജയസിംഗ് കെ ചന്ദ്രമോഹനൻ കെ എം ശിവരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സെക്യൂരിറ്റി ആന്റ് ഹൌസ് കീപ്പേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ നടത്തി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക മിനിമം വേതനം ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപയാക്കുക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ഷാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ കെ എഫ് ഡേവിസ് ടി സുധാകരൻ ടി ശ്രീകുമാർ പി ടി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യുവാവിനെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേരെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂളിമുട്ടം വജനമഠം സ്വദേശികളായ ഇളയാരം പുരയ്ക്കൽ രാഹുൽ രാജ് കൂരാമ്പുറത്ത് അഖിൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ജോലിക്കിടെ അപകടത്തിൽ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട
കെസിബിയിലെ കരാർ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ദാസിന് വൈദ്യുത ലൈനിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് ഇടതുകാൽ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദാസിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ ടോണി ചാക്കോ ചാക്കോള കൃത്രിമക്കാൽ സമ്മാനിച്ചു ബി ജെ പി ചേലക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി എസ് കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണകുമാർ ബി ജെ പി ചേലക്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി സി പ്രകാശൻ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആലീസ് പൌലോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള മഹിളാ സംഘം കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മതിലകം സെന്ററിൽ നടത്തിയ സദസ് സി പി ഐ കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി പി രഘുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ സംഘം മണ്ഡലം നേതാവ് ഗീതാ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷയായി മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എസ് ജയ മഹിളാ സംഘം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഹഫ്സ ഉഫൂർ സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വി എസ് കൃഷ്ണകുമാർ സാറാബി ഉമ്മർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്രിയാത്മക യുവത്വത്തിനായുള്ള കായിക വികസനമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് റിയാഡ് ഡിവിഷൻ അംഗം കെ എ ഹഫ്സലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന യുവതയ്ക്കൊപ്പം റിയാഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യങ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച സൂഫിയാനെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ പരിധിയിലെ യുവജന ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഗത ശശീധരൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി കെ മുഹമ്മദ് നഫീസ അബ്ദുൽ കരീം യുവജന സംഘടനാ ജേതാക്കളായ മനാഫ് അഴിക്കോട് സി കെ ഹാരിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കവി എ അയ്യപ്പന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എ അയ്യപ്പൻ കവിതാ പഠന കേന്ദ്രം ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ തൃശൂരിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ എഴുതുന്ന മുതിർന്ന കവിക്കുള്ള അൻപതിനായിരം രൂപയും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരത്തിന് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ഐസക്കും പതിനയ്യായിരം രൂപയും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരത്തിന് കവി ഡോക്ടർ സി രാവുണിയും അർഹരായി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന എ അയ്യപ്പൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി സെബാസ്റ്റ്യൻ യു ടി പ്രേംനാഥ് കെ എ മൈക്കൾ എ കെ മൊയ്തീൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അൻപത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ അന്തർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഞായറാഴ്ച തൃശൂരിൽ തുടക്കമാകും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ മാസം പതിമൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആലപ്പുഴ വയനാട് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടും പതിനാല് ജില്ലാ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫിക്കുള്ള കേരള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് നാലിനും ആറ് മുപ്പതിനുമാണ് മത്സരങ്ങൾ പതിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ആറിനാണ് ഫൈനൽ മത്സരം കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഡേവിസ് മൂക്കൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചെറിയാച്ചൻ നെല്ലിശ്ശേരി പി സി ജോൺസൺ സി സുമേഷ് കെ എ നവാസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജനതാദൾ എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന ജില്ലാ നേതൃത്വ പഠന ക്യാമ്പ് നാല് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളായി പീച്ചിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തൃശൂരിൽ അറിയിച്ചു പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ടി തോമസ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തും പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ടി ജോഫി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജോൺ വാഴപ്പള്ളി രാഘവൻ മുളങ്ങാടൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിജു ആന്റണി എം ശ്രീധരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൈയടക്കി ആചാരങ്ങൾ തകർക്കാനുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് നീക്കത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി വക്താവ് ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തുകൾ അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരായി ഭക്തജനങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരത്തി തടയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഞ്ചമ്പാലം കേരളേശ്വരപുരം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടമി ആഘോഷവും അയ്യപ്പൻ വിളക്കും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഭക്തജന കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടി എസ് സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപദേശക സമിതി മുൻ ട്രഷറർ പി എൻ വിനോദ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി ബാലപ്പൻ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി മേഖലാ സെക്രട്ടറി സി എം ശശീധരൻ ബി ജെ പി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ വിദ്യാസാഗർ ഖണ്ഡക് കാര്യവാഹ
പഴയനൂർ സ്വദേശിയും ലണ്ടൻ പ്രവാസിയുമായ തങ്കമണി എന്ന അമ്പലാട്ട് ചികിത്സാ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു നാലു പേർക്കാണ് ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയത് പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ യു ആർ പ്രദീപ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശോഭന രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ ബി നൌഷാദ് കെ എം അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ ബ്രഹ്മകുളത്ത് മരം മുറിക്കുന്നതിനിടെ യന്ത്രം തെന്നിമാറി തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേറ്റു ബ്രഹ്മകുളം കാളത്തിങ്കൽ രാജേഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് കാലിനും കൈക്കും പരിക്കേറ്റ ആളെ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ കുന്നംകുളം യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദേശീയപാത പട്ടിക്കാട് ടോറസ് ലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു ടോറസ് ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത് ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു തീ ഉയരുന്നത് കണ്ട ഡ്രൈവർ ലോറി നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള തൃശൂർ ഒളരിക്കരയിലെ വി കെ ബ്രദേഴ്സ് സൂപ്പർ മാർട്ടിന്റെ പുതിയ ശാഖ പുല്ലഴിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ക്രയോൺ പ്രീ സ്കൂളിന് സമീപം ആരംഭിച്ച വി കെ ബ്രദേഴ്സ് സൂപ്പർ മാർട്ട് സ്ഥാപന ഉടമകളായ വിനോജ് വിനീത് എന്നിവരുടെ മക്കളായ വാരിഷ് സയാൽ സയാ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ഥാപന ഉടമകളുടെ മാതാവ് ജയവല്ലി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരായ ലാലി ജെയിംസ് ശ്രീലാൽ ശ്രീധർ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി അയ്യന്തോൾ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ജോഷി മാത്യു തേറാട്ടിൽ എന്നിവർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു സൂപ്പർ മാർട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള വി കെ ബ്രദേഴ്സ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു സ്ഥാപന ഉടമകളായ വിനോജ് വിനീത് ബന്ധുമിത്രാദികൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി മിതമായ നിരക്കിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും സൂപ്പർ മാർട്ടിനോട് ലഭ്യമാക്കുന്നു കൂടാതെ സ്വന്തം മില്ലിൽ പൊടിച്ച മായം കലരാത്ത ധാന്യ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പൊടികളും വി കെ ബ്രദേഴ്സ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികൾക്ക് പുറമെ ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയും ആർ സി എം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൂപ്പർ മാർട്ടിൽ ലഭ്യമാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം വീടുകളിലും സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകും തങ്കം ഫ്ലോർ മിൽ വി കെ ബ്രദേഴ്സ് സിമിന്റ് ക്രയോൺസ് പ്രീ സ്കൂൾ എന്നിവ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഓർഡറുകൾക്ക് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് വൺ വൺ സിക്സ് വൺ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് വൺ വൺ ഫൈവ് തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ വീണ്ടും മിന്നൽ ബസ് സമരം കരുപ്പടന്ന പള്ളി നടയിൽ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവനക്കാരെ ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കൾ മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് പണിമുടക്ക ജീവനക്കാരനെ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കുന്നംകുളം കുണ്ടുകടവ് റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജില്ലാ സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവം ആറ്റൂരിൽ തുടരുന്നു റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് കുന്നംകുളത്ത് തിരിതെളിഞ്ഞു കനോലി കനാലിൽ കാട്ടു താനിയം പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങും എത്തിയില്ല ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വീണ്ടും നീക്കം എരുമപ്പെട്ടി കോട്ടപ്പുറം ആറ്റത്ര പാടശേഖരങ്ങളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ നെൽകൃഷി നശിക്കുന്നു വഴാനി കനാലിന്റെ ഉപതോടുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതിനാലാണ് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതെന്ന് കർഷകർ നൂറടി തോടിന്റെ ബണ്ടിന് ബലക്കുറവെന്ന ആക്ഷേപം പടവ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കെ എൽ ഡി സി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പരാതി നൽകി